السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم معايا فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هيكون بناء على طلباتكم وطلب النهارده هو كان طبعا آه ازاي نقدر نعمل غرزه تصلح لعمل ستاره للصالون آه وتكون سهله وبسيطه في نفس الوقت ما حبيتش ان انا اضخم عليكم الماموريه وجبت لكم غرزه سهله جدا وبسيطه لكن شيك جدا وجميله في نفس الوقت وان شاء الله في حلقات تانية كتير هنزل معاكم اكتر من موديل واكتر من غرزة نقدر نعمل بيها ستاير ونقدر نعمل بيها مفروشات جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت غرزتنا النهاردة بيكون عدد سلاسل البداية الخاص بيها من مضاعفات رقم 13 وفي النهاية خالص بعد ما بتضعفي رقم 13 اكتر من مرة لغاية ما توصل للمقاس اللي انت هتعملي بيه الستارة بتزودي 11 سلسلة طيب يا رندا بنستخدم فيها غرزة ايه؟ بستخدم طبعا السلسلة ده اساسي وبنستخدم فيها غرزة العمود بتلاتة لفة يلا نبتدي نشوف هنشتغل ستارتنا النهاردة ازاي او غرزتنا النهاردة ازاي وعلى فكرة الغرزة مش شرط ان هي تكون بس ستارة هي صحيح مميزة جدا في الستاير لكن نقدر نعمل بيها حاجات كتير جدا تقدري تعملي منها بلوزة تقدري تعملي منها مفرش تقدري تعملي منها الستارة يعني نقدر نستغلها اكتر من استخدام في البداية طبعا قبل ما نبتدي نشتغل الغرزة بتاعتنا او نطبق الغرزة بتاعتنا عشان الستارة النهاردة عايزين نتكلم عن انواع الخيوط اللي ممكن نستخدمها في عمل الستاير والمفروشات طبعا الستاير والمفروشات من الاشياء اللي ممكن تكون معاكي من الحاجات المعمرة يعني بتقعد معاكي فترات طويلة بتقعد معانا سنين بتكون بنكون محتاجين طبعا ان هي تكون بنفس اللون بنفس الجودة بنفس طبعا الخامة الجيدة اذا لازم تشتري نوع خيط يكون خامته حلوة ومناسب طبعا للستارة او للمفرش واول حاجة طبعا اذا كنت هتعمليها الوان ما تجيبيش حاجة من الانواع اللي بتبهت لان لو انت اشتريتي حاجة من بتبهت وغسلتي وكويتي وكده مع الوقت هتبص تلاقي اللون اختلف تماما والنتيجة بقت مش لطيفة خالص طيب ايه الانواع اللي ممكن نستخدمها يا رندا ممكن نستخدم غزل الصياد ممكن نستخدم غزل المنجد ممكن نستخدم اليزي ديفا او ديفا بلس او كوتون جولد او كوتون جولد بلس ممكن نستخدم الخيوط القطن المصرية الخيوط القطن طبعا الخالص في انواع كتير من الخيوط المصرية بس نحذر من الانواع اللي بتبهت وطبعا انا قلت عملت معكم فيديو قبل كده ازاي نقدر نعرف ايه الانواع طبعا الخيوط اللي بتبهت اتمنى ان انتوا تتابعوه واتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم انا قلت لكم ايه احنا ممكن نشتغل باليزي ديفا ده اليزي ديفا اهو بيكون خامة جميلة جدا 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 حلو يعني لمعته حلوة الواناته متوفرة كتير ممكن نستخدم معاه ابرة رقم 2 ملم لغاية 3 ملم او اليزي كوتون جولد ممكن نستخدم معاه ابرة من 3 الى 4 ملم يعني 3 3 ونص 4 ملم ممكن هيكون حلو جدا جدا, جدا وجميل آه كل واحد طبعا ليه سمك حتى الخيوط المصريه القطن برضه كل واحد فيهم ليه سمك فالسمك اللي انت تفضليه على حسب طبعا حجم او شكل او الموديل اللي انت مختاره للستاره هتختاري سمك الخيط بتاعك لكن في غرزتنا النهارده تقدري تستخدمي اي نوع سمك ايه انت محتاجاه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهسيب مسافه من الخيط هشتغل بالازي كوتون جولد مع رقم ابره رقم 3 ملم هنسيب مسافة من الخيط ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء وهدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج طرف الخيط هشده هقفل عقدة البداية هنستبعد بقى ايه لزي ديفا دلوقتي عشان بس ايه ما يعملناش لغبطة آه خلفية طبعا للصورة بتاعتي علشان ترتفع مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر كده انا عملت تكرار واحد طيب انا محتاجة لسه اكمل يبقى تاني هبدأ اعد من الاول وجديد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر طيب انا خلاص هكتفي بهذا القدر يبقى هنعمل ايه بعد كده بعد ما نعمل التكرارات بتاعتنا لرقم تلاتاشر هزود كمان حداشر سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر طيب الحداشر دول دايما بيكونوا بس في نهاية التكرار يعني أنا بزود بقى تلتاشر 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 لغاية ما أوصل لعرض الستارة أو المفرش اللي أنت هتشغليه وفي آخر عدد عندك بعد ما بتكرري آخر مرة بتزودي حداشر سلسلة بس هنسيب كم سلسلة من السلاسل بتاعتنا هنسيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ورقم 8 بحط ايدي عليها وبروح اشتغل فوقيها عمود بتلات لفات طيب بنشتغل العمود بتلات لفات ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف بقى واحد اتنين تلات لفات كده بيبقى معايا كام حلقه على الابره واحد اتنين تلاته اربعه 
زي ما احنا شايفين كده سيبنا سبع حلقات بروح لرقم 8 في الحلقة الخلفية الباك لوب او باخد الباك لوب مع المطب اللي في الخلف طبعا بيكون احسن بحيث ان انت ايه الغرزة بتاعتك ما تتشدش معاكي بدخل الف الخيط واخرج كده معايا كم حلقة الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا كام اربعة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل دوت انا بكون كده كونت ايه في بداية الراوند بتاعي بكون كونت عمود بتلاتة لفة سلسلة عمود بتلاتة لفة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي وطبعا عشان احنا في بداية الراوند احنا بنبتديها بمجموعة سلسة طيب بعد كده هاخد سلسلة مسافة وهسيب زيها كمان سلسلة من تحت والف واحد اتنين تلاتة هنسيب طبعا واحدة من تحت ونروح للي بعدها ندخل نشتغل تاني عمود بتلات لفات اخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين كده كونا كام يا رندا كده كونت عمود سلسلة عمود سلسلة عمود اشتغلت على كام غرزة بقى من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هاخد تمانية سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية من تحت بردك هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفي رقم تسعة هروح اشتغل عمود بتلات لفات واحد اتنين تلاتة حلقات تلات لفات على الابرة كده بقى معايا الحلقة الاساسية والتلات لفات يبقوا اربعة بدخل فراغي اللي هو طبعا رقم تسعة اسحب الخيط واخرج تاني بيكون عندك على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا اربعة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط وبخرج منه سلسلة مسافة بلف واحد اتنين تلاتة هسيب مسافة من تحت السلسلة اللي انا اخدتها من فوق وهدخل في اللي بعدها اعمل عمود بتلات لفات نلف الخيط ونخرج من حلقتين 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 سلسلة مسافة بلف الخيط واحد اتنين تلاتة بسيب طبعا فراغ وبروح للي بعده اشغل عمود بتلاتة لفة واحد اتنين تلاتة اربع مرات بلف الخيط وبخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتي بتبتدي تتكون وطبعا الغرزه بتاعتنا لما بتكون متعلقه طبعا في حلقات الستاره بتكون جميله جدا جدا وزي ما احنا شايفين السلاسل دي بتكون جايه لتحت كده مايله لتحت كده بالشكل ده ارجع تاني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه بلف واحد اتنين تلاته وبعد من تحت بقى واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه رقم تسعه بدخل بشغل عمود بتلاتة لفة واحد اتنين تلاتة اربع مرات بنلف الخيط ونخرج من حلقتين سلسلة مسافة واحد اتنين تلاتة هسيب فراغ وروح للي بعده اشغل عمود بتلاتة لفة زي ما احنا شايفين سلسلة مسافة تاني بلف الخيط تلات مرات على الابرة سيب فراغ وروح لاخر فراغ بيكون موجود عندي وبشغل عمود بتلات لفات اتنين تلاتة اربع مرات بشغل عمود بتلات لفات زي ما احنا شايفين اهو بتكون ده طبعا مجسم بسيط لاول سطر الغرزة بتاعتنا طيب الراوند اللي جاي بيكون عبارة عن ايه برتفع ارتفاع غرزة العمود بتلاتة لفة وهو خمسة سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف شغل الناحية التانية اول فراغ طبعا انا اشتغلت فوقيه الخمس سلاسل واعتبرتهم عمود بتلات تلفة هشتغل بقى في السطر دوت هشتغل فوق السلسلة يعني انا اشتغلت فوق العمود بتلات تلفة عمود بتلات تلفة فوق السلسلة هشتغل كمان عمود بتلات تلفة وفوق العمود عمود وفوق السلسلة عمود وفوق العمود عمود ودايما ثابت عندنا فوق التمن سلاسل بنشتغل تمن سلاسل زيه هلف الخيط واحد اتنين تلاتة وهنزل تحت السلسلة الفراغ اللي فوق السلسلة ده هشغل عمود بتلات لفات كده اربع مرات بلف الخيط وبخرج من حلقتين هنا ما باخدش في السطر ده سلاسل بشتغل مباشره فوق كل غرزه عندي تقابلني غرزه عمود بتلات لفات انا اشتغلت فوق السلسله بروح بقى للعمود وبشغل كمان عمود بتلات لفات وكمان فوق السلسله اللي جايه عمود بتلات لفات اهي هنا والعمود فوقيه عمود بتلات لفات 
يبقى كده معايا خمسة عمود بثلاث لفات في فوق طبعا الخمس فراغات اللي كانوا تحت بالشكل ده زي ما احنا شايفين بصوا كل ما هنرتفع طبعا هيكون عندي سطر بشتغله بالطريقة اللي تحت يعني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود واللي بعده بشتغل فوق كل فراغ يقابلني عمود زي ما احنا شايفين طيب زي ما قلنا مع بعض فوق السلاسل دايما بيكون نفس العدد عندي من السلاسل بشتغل فوق التمن سلاسل تمن سلاسل زيهم بالظبط واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه ومباشره هروح للعمود اللي هو قدامي ده اهو من تحت بشغل فوق منه عمود بتلات لفات زيه بالظبط كل الغرزه بتاعتي او الستاره بتاعتي بتتعمل بالعمود بتلات لفات والسلاسل ما بستخدمش غيرهم خالص واحد اتنين تلاته فوق السلسله اللي بعدهم عمود بتلات لفات كده اتنين فوق العمود عمود بتلات لفات يبقى كده عندي تلات غرز من فوق واحد اتنين تلاته اربع مرات عارفين بنلف الخيط ونخرج من حلقتين واحد اتنين تلاته فوق السلسله بدخل والف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين 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 وهكذا واحد اتنين تلاته كده بقى معايا اربع حلقات هروح اربع غرز هروح للغرزه اللي بعدها الاخيره وبيكون معايا خمسه عمود بتلاته لفه فوق الخمس غرز اللي تحت زي ما احنا شايفين برجع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه وبلف الخيط واحد اتنين تلاته بروح للعمود اشتغل فوقيه عمود بتلاته لفه واحد فوق السلسلة عمود يبقى اتنين فوق العمود عمود يبقوا تلاتة فوق السلسلة عمود يبقى اربعة عندنا فوق السلسلة كام بقى انا عندي هنا كنت سايبة سبعة يبقى هروح لهنا فوق طبعا بسيب رقم سبعة بروح لرقم ستة هنا بشغل فوقيها العمود بتاعي بس طبعا نعد كويس اه احنا كده كنا سحبين كتير اهي اخر غرزة عندي بروح اشتغل فوقيها العمود بتلات لفات بتاعي بالشكل ده كل ما هترتفعي بالستارة بتاعتك كل ما هتبقى شكلها احلى بصوا بالشكل ده جميلة جدا ومميزة طيب السطر اللي جاي رندا بيكون ايه تكرار للسطر رقم واحد ولا بعده تكرار للسطر رقم اتنين يعني بكرر مرة واحد بكرر مرة رقم اتنين نبتدي ازاي طيب يا رندا عشان ابتدي السطر اللي جاي احنا ارتفع غرزة العمود بتلاتة لفة خمسة سلسلة وبرتفع بعدها سلسلة بتكون مسافة ما بين اول عمود والغرزة اللي بعده يبقى هنرتفع ستة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ودوت العمود بتلات لفات ستة دي المسافة اللي ما بين العمود الاول والعمود اللي بعده طيب انا اشتغلت فوق الاول خلاص وخدت كمان سلسلة مسافة فوق التاني هروح فوق رقم تلاتة واشتغل عمود بالتلاتة لفة يعني سبت واحد اتنين واروح لرقم تلاتة واشتغل العمود بتلاتة لفة بتاعي سلسلة نلف الخيط تلات مرات بسيب فراغ وروح للي بعده اللي هو العمود الاخير واشغل عمود بتلاتة لفة بعد كده باخد تمانية سلسلة وبروح اشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين وبعد كده تمانية سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود بيكون طبعا نفس تكرار السطر رقم واحد والغرز السطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر رقم اتنين وارتفاعك طبعا للستارة كلها او المفرش بيكون طبعا بنفس السطرين دول لا اكثر ولا اقل موديل سهل جدا وبسيط ولسه ان شاء الله هشرح معاكم اكتر من موديل للستاير اتمنى ان النهاردة الغرزة بتاعتي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته